This is Akashvani. Good evening and welcome to this Tuesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurand Havanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है जहां पर हम आपके लिए आर्थिक व्यापार और शेयर बाजार की खबरें लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं रोड लॉयस के संपादक हरवीर सिंह जी हरवीर जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है गौरा थैंक यू निखिल एंड हरवीर जी वेलकम टू द प्रोग्राम क्विक लुक एट द हेडलाइंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेज ऑस्ट्रेलियन सीईओ टू स्टैब्लिश पार्टनरशिप विद एयर इंडियन काउंटर पार्ट highlights significant economic reforms for ease of doing business domestic indices slipped marginally amid negative global queues almost flat sensex closes below 61800 points nifty settles below 18300 levels and brent crude rises to $78 per barrel प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ साझेदारी स्थापित करने का आग्रह किया भारत सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का उल्लेख किया घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच मामूली गिरावट सेंसेक्स इकसठ अंक ऐसी नीचे और निफ्टी अठारह अंक के स्तर ऐसी नीचे बंद हुआ और बैंड कच्चे तेल की कीमत अठहत्तर डॉलर प्रति बैरल के आसपास We begin with the first story for the day. Prime Minister Narendra Modi engaged in a dialogue with top Australian CEOs during a business roundtable held in Sydney today. The Prime Minister highlighted the significant economic reforms and initiatives implemented by the Indian government for ease of doing business and boosting economic growth. He urged the CEOs to establish partnerships with their Indian counterparts. During the round table Mr Modi also invited the Australian CEOs to leverage the vast investment opportunities offered by India across various sectors including digital infrastructure IT fintech semiconductors renewable energy education healthcare and agriculture After concluding a three nation visit to Japan Papua New Guinea and Australia the prime minister implied for New Delhi so a lot of media coverage also had we see of the prime minister's visit and india is looking at becoming you know uh, one of the top global economies and in the near future great predict- uh, predictions from other sources also so do you think that this visit is uh, an effort to increase areas influence and coordi- uh, coordination and partnership within the region and extended region uh, if you see that uh, indian economy is definitely uh, Uh, one of the uh, brightest spot in <coughs> bigger economies large economies and uh, uh, we have opportunity that more and more investment should happen in indian economy so uh, uh, in this uh, scenario and the effort made by the government definitely it will help to boost the uh, investment uh, in our economy right australia also you know has uh, a lot of farming which is happening there and the farming community is also strong and it is also so in india so do you see some collaboration happening also in terms of agriculture actually uh, you're right that uh, australia is one of the uh, big countries in agriculture in the world at the same time uh, australia is also a big uh, uh, place for uh, natural resources like coal and other mine uh, this thing and we have already our companies are exploring opportunity you are already engaged uh, in australia for uh, mining coal and other uh, minerals and uh, uh, we are importing uh, these minerals from australia since uh, last few decades yes so and uh, on agricultural issues definitely uh, we import some commodity for australia like uh, some pulses 
but uh, and we also compete in the world with australia in the global market uh, when it comes to uh, particularly wheat and uh, some other agricultural produce australia is one of the biggest uh, exporter of wheat uh, in the world so we have uh, uh, a good uh, research uh, type of uh, engagement with australia our scientists have exchange program with the australian agricultural research system we also have one of the biggest uh, public sector research system in the world in agriculture sector so there is a very good uh, uh, basically we can say the uh, counterpart uh, the synergy in, in, and collaboration yeah, synergy and collaboration right right so now when we talk you earlier spoke of you know they also uh, export wheat and uh, well so do we so we are competitors recently uh, the you know the government had announced that the to keep the prices of fertilizers within the country you know uh, not very expensive or keep them to, to maintain them the subsidy portion would increase so you do think that this would keep us competitive i think uh, on the fertilizer front uh, we are on a very uh, good situation now compared to last two years uh, since december onward december 22 uh, prices of uh, fertilizer and uh, the input material for fertilizer uh, uh, started coming down and uh, i think in case of some fertilizer it has come down uh, even up to uh, 40% of that price of that time and uh, we have a lot of dependence on import particularly uh, non urea fertilizer we say that p and k fertilizers uh, uh, it, it is a category of uh, decontrol fertilizer one is urea we are uh, producing uh, almost 2 lakh uh, 250 lakh ton urea but we imports almost 10 million ton but now we have uh, set up capacity additional capacity new plants has come up uh, in up bihar and uh, in the, uh, uh, assam also so uh, we will uh, these plants will fill that gap almost and maybe uh, in a year or two we will stop uh, importing urea but in case of decontrol fertilizer like p and k and the <coughs> burette of potass and all so because we don't have the raw material either we imports the raw material or we import the finished products and the price of these uh, fertilizers depend on the global uh, prices and in that case uh, government spends a lot of subsidy because to keep the prices low at reasonable level for the farmers so that it remains in the reach to the farmers we have large number of small and marginal farmers so that is a category comes under uh, nutrient based subsidies so recently government uh, took a decision uh, the, to fix the subsidy uh, in the new kind of situation when the interest prices are low but uh, uh, despite uh, readjustment of the subsidies farmers will not be affected so they they, they will continue to get the fertilizer at uh, the price they were getting at the same time it has also basically uh, announced the supply so there will be no shortage it is far fertilizers will be available and these fertilizers are very critical fertilizer for the growth and the yield and uh, to supplement uh, the nutrient into the soil where is the deficiency so in that case i think this policy is working uh, good and uh, definitely uh, in uh, last 2 3 years uh, situation is much much better and comfortable to us for the government as well as the for, for the farmers और आज की अब दूसरी खबर भी बढ़ते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा है कि देश कई चुनौतियों से उबर चुका है दुनिया भारत को अब एक उज्जवल भविष्य वाले देश के रूप में देख रही है नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2023 में श्री गोयल ने कहा कि देश नवाचार गुणवत्तापूर्ण कार्य और प्रतिभा पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है उन्होंने कहा कि ये एक असीमित विकास का प्रेरक बल है श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास विकासशील देशों के एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है भारत मुक्त व्यापार समझौतों में तीव्र गति प्रदान करके विभिन्न देशों की रुचि को बढ़ा रहा है उन्होंने पिछले नौ वर्षो में भारतीय अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा की भी प्रशंसा की श्री गोयल ने कहा कि बीते नौ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कम मुद्रास्फीति सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार और निरंतर आर्थिक वृद्धि सहित ढांचागत सुधार तथा उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री गोयल ने विकास के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने विश्वभर से प्रौद्योगिकी और नवाचार लाने पर बल दिया है 
हरवीर जी तमाम ऐसी बातें गोयल जी ने कही जो देश में लगातार विकास को एक अगले पथ पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी जो घरेलू स्थितियां हैं इनका भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है विकास के पथ पर जाने के लिए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा मानसून की तरफ तो मानसून के बारे में जो एक्सपेक्ट किया गया हमारे देश में तो उस मानसून के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए आज जो बातें कही गई हैं इनको आप किस तरह से जोड़ते हैं देखिए मानसून हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत क्रिटिकल है नॉर्मल मानसून जब होता है तो सब तरफ उम्मीदें बढ़ जाती हैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है किसानों के लिए अच्छा है रूरल इकोनॉमी के लिए अच्छा है और जो इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज उनके लिए डिमांड मजबूत होती है सो इट इज ए नॉर्मल मानसून सबके लिए अच्छा है और अभी का जो प्रडिक्शन है जो आई ने किया है उसमें इस बार भी सामान्य मानसून की बात कही है पिछले चार मानसून हमने देखे हैं सामान्य मानसून रहे ये पांचों मानसून है अभी आ, कुछ स्थितियां थोड़ी है पिछले साल के मुकाबले आ, जो अलिनो है उसका कुछ संभाव्यता बढ़ी है और उसका क्या असर होगा हमारे मानसून पर ये हमें देखना पड़ेगा ये भी फैक्ट है कि हमेशा अलिनो का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ लेकिन कई बार इम्पैक्ट हुआ है सो so, अभी आई जो जून के पहले सप्ताह में फिर से जो सेकेंड फोरकास्ट रिलीज करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि उनके अनुसार पूरा जो मानसून का सीजन है जून से सितंबर का हमारा जी। उसमें रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रह सकता है और रीजन वाइज जोग्राफिकली उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रह सकता है क्योंकि ये दोनों पक्ष सबसे इम्पोर्टेंट है मानसून का सामान्य रहना बहुत जरूरी है लेकिन उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरेशन के हिसाब से और रीजन के हिसाब से वो जरूरी है तो ये आ, मेरे ख्याल से जब अभी अगला अनुमान आएगा तो उससे स्पष्ट होगा और उम्मीद है कि क्योंकि हमारा जो खरीफ का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर का वो मानसून की बारिश के ऊपर निर्भर करता है प्लस जो अगली फसल है रबी सीजन की उसके लिए हमारे जो रिजर्वर्स हैं उनमें पानी मानसून की बारिश के जरिए ही इकट्ठा होता है और जो सॉयल मॉइस्चर है उसमें कई जगह ऐसी है जहां गैर सिंचित भूमि में भी लोग खेती कर पाते हैं रबी के टाइम में तो इसलिए मानसून हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम बीते दौर में भी देखें तो कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि एक अलग ही तरह का नजारा हमें देखने को मिल रहा खासतौर बारिश को लेकर के कभी बारिश हो रही जिसमें बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय भी बारिश हो रही है हवाओं का असर देखा जा रहा है आ, कुछ जोग्राफिक जोग्राफिकल तरीके से भी देखा जा रहा है कि ये परेशान कर रहा है तो खेती के नजरिए से कितना ये डिस्टर्ब करने वाला है देखिए इसको एक तो देखा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो दिखने लगा है और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं कि बेमौसम ज्यादा बारिश हो जाना उस तरीके का ज्यादा तापमान में बदलाव होना बढ़ना या घटना सामान्य के मुकाबले उसका सीधा असर हमारे कृषि उत्पादन पर पड़ता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है जो फसलें हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है और वो एक क्लाइमेट कंडीशन के अंदर ही हजारों वर्षों से उनका उत्पादन और उनकी जो ग्रोथ है वो होती है अगर उसमें कोई गैर जरूरी बदलाव होते हैं तो सीधा का सीधा असर उनके उत्पादकता के ऊपर पड़ता है एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि पिछले साल जो मानसून है वो काफी एक्सटेंड हो गया था और ये महाराष्ट्र और उस हिस्से में काफी बारिश हुई सो so, उसका असर ये हुआ कि वहां पर इस बार गन्ने के उत्पादकता पे असर पड़ा करीब तीन मिलियन टन जो शुगर प्रोडक्शन है वो गिर गया वहां पर और उसको उससे देखा जाता है एक तो है लोगों की नजर में उत्पादन गिरना लेकिन उस उत्पादन के गिरने का एक नुकसान जो किसान है उनको होता है क्योंकि उनकी जो इनकम है वो उसके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है जी। तो ये सिर्फ कंज्यूमर के लिए तो प्राइस है अवेलेबिलिटी है लेकिन क्योंकि फार्मर तो उसका उत्पादन करता है अगर उसके उत्पादन में कमी आती है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ता है फिर इसी तरह जैसे पिछले साल तापमान मिड मार्च के बाद बढ़ गया था तो गेहूं के उत्पादन पर असर हुआ इस बार मार्च और अप्रैल में काफी बारिश हुई तो उससे क्या हुआ जो हमारी रबी की फसलें थी उनकी गुणवत्ता पर असर आया बहुत जगह फसलों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन उनका जो क्वालिटी ग्रेन है उसके ऊपर असर आया और कुछ जगह किसानों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा कुछ जगह उसका उत्पादन पर भी असर आया तो ये मौसम जो है उसका सामान्य रहना बहुत जरूरी है ये है कि इस तरह का जो आ, जो नुकसान है जो आ, उसको मिटिगेट करने के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है 
उससे बात होती है वो एक है आप देश में सब जगह तो नहीं है लेकिन जहां है वहां किसानों को उसका फायदा मिलता है क्योंकि अगर उनका नुकसान है और उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उनको क्लेम मिल जाता है और ये मेरे ख्याल से इसको बहुत मजबूती के साथ क्रॉप इंश्योरेंस को लागू करना चाहिए क्योंकि जो बदलाव हुए क्रॉप इंश्योरेंस में वो उसमें कई सारे व्यवहारिक बदलाव हैं और उसमें कटाई के बाद का कुछ समय जो है जिसे हम पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड बोलते हैं उसके नुकसान को भी शामिल किया गया है Uh, we see earlier we used to think that you know uh, the in indian agriculture is dependent on the weather and the first thing that used to come to our minds it's the rain it's the rain if it doesn't rain definite problem but here we are seeing that heat at the right time rain at the right time wind at the right time because you know sometimes the the crop is still standing like the mustard crop was standing and it started raining so the standing crop or the cut crop which had not been picked up so there are so many small small things how do you think uh, you know maybe technology or what can actually mitigate some of these factors of course crop insurance is one but how else can we do it actually here comes the uh, role of scientists they have to develop uh, that kind of variety with the property or character in the variety uh, which can uh, basically resilient to okay. this kind of uh, situation like uh, i have spoken to some scientists in uh, iari they have developed a variety of uh, wheat so that variety uh, is uh, basically not susceptible to lodging because the stem of the plant is strong another point is that uh, because if you uh, sow the uh, wheat uh, just 15 days from the normal period uh, crop get matured timely so if there comes this uh, unusual temperature rise in march that will not affect that crop because already the grain filling process and uh, uh, ready for drying and all that will already happen so uh, and with a very good yield almost 6 uh, ton yield or so okay so one of the best yield so these kind of things as you said that uh, because this year we have faced a lot of problem of lodging in wheat and when the crop gets lost so one it it, it immediately affect the uh, yield of the and at the same time it also create problem for the farmers uh, for harvesting so uh, and then uh, some loss happens at the time of harvesting and it happens into uh, paddy also sometimes okay so these are the things but at the same time uh, farmers are uh, sorry scientists are working to develop that kind of varieties if there is a temperature rise of 1 or 2 degree more than normal because 1 or 2 degree is okay but beyond that uh, is a, is a extreme thing for a plant so uh, they are working and it is a challenge for our scientists and not only our scientists but globally those who are working uh, developing new varieties and breeders and uh, genetics uh, uh, experts and all in agricultural side Uh, globally it is a challenge to them to come out that kind of varieties so that uh, loss doesn't happen and uh, with changes into this uh, climate change the uh, plant gets uh, not uh, affected uh, right. more the, robust and more, more this thing and right and our investment into r&d has also increased right because that's the future yes but agriculture definitely uh, uh, need a lot of investment uh, okay. in uh, research system but uh, at the same time some private sector also investing in agricultural research okay. uh, including the, some startups they are also working uh, on a new kind of uh, technology and uh, uh, some solutions uh, for agriculture sector that's great i think public private partnership very very critical yes. uh we now move on to the stock market news ji ha desh ke pramukh gharelu share bazar suchkank aaj mamooli nuksan ke sath band hue bombay share bazar ka sensex 61800 ank ke niche aur national stock exchange ka nifty 18300 ank ke star se niche jaakar band hua dono suchkankon mein ye giravat vaishvik share bazaron se mile nakaratmak sanketon ke beech aayi बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 208 अंक यानी कि 0.34 प्रतिशत लुढ़क कर इकसठ पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी तिरसठ अंक की सुस्ती के साथ अठारह पर बंद हुआ व्यापक बाजार की बात करें तो मिड कैप सूचकांक 0.13 प्रतिशत के फायदे में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में शून्य की बढ़त दर्ज हुई key domestic indices today ended with marginal losses the sensex at the bombay stock exchange closed below 61800 points while the nifty at the national stock exchange 
settled below the 18,300 level. Both indices fell amid negative cues from global share markets. The Sensex declined 208 points or 0.34% to finish at 61,774. The Nifty also slipped 63 points or 0.34% to edit 18,285. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.13% and the small-cap index was up by 0.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 17 companies appreciated, while 13 declined. Among the top gainers, Sun Pharma climbed 2%, Titan gained 1.1% and ITC rose 1%. On the other hand, Tata Motors declined 1.6%, ICICI and HDFC Bank both fell 1.3%. Each. In sectoral indices at the BSE, 11 sectors logged gains while 9 witnessed losses. The healthcare sector climbed 0.7%, while power and utilities both rose 0.6% each. On the other side, commodities fell 0.9%, while bank X and financial services both slipped around half a percent. The overall market breadth was negative as shares of 1,673 companies rose, while 1,796 companies declined. A total of 133 shares remained unchanged. Harbirji, well, a more or less uh, flattish uh, uh, rise and gain and balancing out. Uh, we have seen FDI withdrawals and we have yet seen that the Indian market has not had a knee-jerk reaction to them. In fact, it's done well in the last few days and corrected itself a little, then done well again. So, is this a sign of the maturing of the Indian market? Uh, actually, now uh, the investment uh, base has got increased in the country, number of investors. And uh, recently, in fact, uh, domestic institutions and uh, foreign institution investors also added uh, some buying in the market uh, and uh, now it, it is clear that they have supported the market okay. despite uh, like these small changes like due to some global queues and all uh, and the market must be waiting for uh, some decision by the uh, central bank and uh, Fed uh, minutes will also come I think late uh, in today itself. Right. So there, there may be some cautious approach uh, and buying but, but market has actually uh, uh, gained its own uh, uh, strength and, uh, and going like that way. Okay. हरवीर जी अभी कि अगर हम कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं तो ऐसा बताया गया है कि भारत के सेवाओं का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है सेवाओं में अच्छा हम कर रहे हैं और सरकार लगातार कैपेक्स इंफ्रा खर्च में बढ़ोतरी कर रही है नए सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन डेटा सेंटर डिजिटल प्ले एयरोस्पेस डिफेंस और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगातार अच्छी उम्मीदें जताई जा रही हैं मैं आपसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगा इसमें लगातार सरकार तमाम चीजों को बढ़ावा दे रही है खासतौर पर एमएसएमई को लगातार तार दिया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग के लिए और जो एक बहुत बड़ा मार्केट भी है क्या कहते हैं आप देखिए जब इकोनॉमी ग्रो करती है और लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है तो उसमें जो प्रोसेस फूड है उसकी डिमांड लगातार बढ़ती है और अगर आप देखेंगे जो अपने चारों तरफ हम लोग जो देख रहे हैं लोगों का जो आउटसाइड फूड के ऊपर खर्चा बढ़ रहा है अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेसिंग अगर होगी उसका एडवांटेज होगा इंडस्ट्री को क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी साथ में जो इनपुट सप्लायर है इनपुट सप्लायर फूड के मामले में फार्मर्स हैं उनके लिए फायदा होगा और ये एक बेहतर संकेत है क्योंकि जितना ज्यादा रेशो में फूड प्रोसेसिंग बढ़ेगी या जो हमारे प्रोड्यूस हैं फूड प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं उनका जितना ज्यादा प्रोसेसिंग होगी उतना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा तो वैल्यू एड होने का मतलब है कि बेटर इनकम और एक ये भी है कि अगर हम देखें कई बार जो हाइजनिक कंडीशन बदलती हैं और लोगों को साफ सुथरा जो भोजन है उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके की प्रोसेसिंग होती है बिकॉज दे हैव टू मीट सर्टेन कंडीशन और नॉर्म्स टू फॉलो बाय देम तो उससे जो हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो ये प्रोसेसिंग में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है कि नए इंटरप्रेन्योर्स को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं अगर वो प्रोसेसिंग में जाते हैं बजटरी प्रोविजन है सब्सिडी का इंसेंटिव्स हैं एंड डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर प्रोसेसिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है खासतौर से जो इंडियन फूड है उसमें वेराइटीज बहुत हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बड़े स्केल पे उसका प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन कर लें सो उसमें क्या है छोटी यूनिट्स मल्टीपल यूनिट्स जो है और हमारे रीजनल फ्लेवर्स हैं फूड के रीजनल टेस्ट हैं और उसी तरीके से रॉ मटेरियल अवेलेबल है 
फूड हैबिट्स उस तरह से हैं तो इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी एक स्कीम चल रही है वन सिटी वन प्रोडक्ट जिसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और ये एक ऐसी स्कीम लाई है सरकार के द्वारा जिसमें खासतौर पे जो बहुत ही ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो शायद बाजार तक कभी पहुंच ही नहीं सकते थे नहीं ये देखिए जो उस तरीके का जिन लोगों के पास स्किल है जो हुनर है और वो कुछ खास उत्पाद बनाते हैं इस तरह की स्कीम के जरिए उनको मार्केट एक्सेस दिया जा सकता है क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट होता है एक चैनल क्रिएट होता है जिसके जरिए वो बाजार तक पहुंच सकते हैं और अपना जो उत्पाद है उसका बेहतर दाम हासिल कर सकते हैं और कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है कि मिडिल मैन कम होते हैं और जो बायर है और सेलर है वो दोनों के लिए फायदेमंद है एशियाई शेयर बाजारों पर नजर डाल देते हैं अमेरिका में सरकार ऋण बढ़ाने के मुद्दे पर कोई ठोस परिणाम न आने के कारण निवेशकों में कोई सकारात्मक माहौल नहीं देखा जा रहा जिसके कारण अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रतिनिधियों और कांग्रेस के रिपब्लिकन सदस्यों के बीच जारी बातचीत मंगलवार को बिना किसी नतीजे पर पहुंचे संपन्न हुए इस तरह से सरकार के इकतीस ट्रिलियन डॉलर उधार सीमा बढ़ाने पर दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाई इस बीच हांगकांग के हेंगसिंग में आज एक प्रतिशत की गिरावट आई चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक एक दशमलव तीन प्रतिशत रुढ़ गया जापान का निकई सूचकांक शून्य दशमलव नौ प्रतिशत नीचे आ गया और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम सूचकांक में शून्य दशमलव एक प्रतिशत की गिरावट हुई हालांकि दक्षिण कोरिया का कॉस भी करीब करीब बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ यूरोपीय क्षेत्र की हम बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी गिरावट का रुख था लंदन के फुटसी हंड्रेड जर्मनी के डेक्स और फ्रांस के कैक में एक की गिरावट देखी गई A quick look at the U.S. markets. The major U.S. stocks finished sharply lower yesterday, and short-term Treasury yields shot up as investors remained concerned over a lack of progress in the U.S. debt limit talks. Representatives of U.S. President Joe Biden and congressional Republicans ended another round of debt ceiling talks yesterday, as the deadline to raise the government's borrowing limit or risk default is very close. The Nasdaq Composite Index plunged 1.2 percent. The S&P 500 declined 1.2 percent, and the Dow Jones Industrial Average fell 0.7 percent. Oil prices today rose after data showed U.S. inventories and fuel supplies tightening, and following a warning from the Saudi Energy Minister to speculators, raised the prospect of further OPEC Plus output cuts. In intraday trade, Brent crude was trading at $78 a barrel. West Texas intermediate crude price was at seventy-four dollars and twenty cents per barrel when reports last came in. और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले बयासी रुपये सड़सठ पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में एक सौ तीन दशमलव छह दो पर था और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने के भाव में एक सौ पैंतीस रूपये की तेजी आई और ये साठ हजार तीन सौ तीस रूपये प्रति दस ग्राम पर था अंतिम समाचार मिलने तक चांदी एक सौ नब्बे रूपये की गिरावट के साथ इकहत्तर हजार नौ सौ सत्तर रूपये प्रति किलो पर थी वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ दो हजार डॉलर पचास सेंट प्रति ऑन्स पर था हालांकि चांदी में मंदी देखी गई और ये तेईस डॉलर पचपन सेंट प्रति ऑन्स पर थी हरवीर जी गोल्ड के बारे में आपके क्या विचार होंगे देखिए गोल्ड में अभी तो डिपेंड करेगा कि सेंट्रल बैंक्स का रुख क्या रहता है उसी के ऊपर निर्भर करता है और हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के मोमेंट के हिसाब से मूव होता है तो उस मार्जिनल अप एंड डाउन डजन मेक ए बिग डिफरेंस राइट सो वेन वी टॉक ऑफ गोल्ड हर वी वी सीन दैट नो इट हैज स्टेबलाइज आई थिंक इन ओवर द लास्ट ईयर एंड सिक्सटी थाउजेंड प्लस अ लिटल इज द लिमिट सो वी आर सींग मार्केट्स आर ऑल्सो गोल्ड इज स्टेबलाइज मार्केट्स आर स्लोली एंड स्टेडली यू नो गोइंग अप एंड एंड स्टेबलाइजिंग आई थिंक ओवरऑल इट्स लुकिंग लाइक अ वेरी गुड एंड प्रॉस्परस टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टेबल सरप्लस यू हैव बट डेफिनेटली दोज हु हैव इन्वेस्टेड टाइमली इन द स्टॉक मार्केट मेड गुड मनी आउट ऑफ दैट बट वेन मार्केट इज स्टेबल एंड ग्रोइंग एंड गोइंग अपवर्ड सो डेफिनेटली देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इंडिविजुअल स्टॉक्स कम्स अप एंड डाउन सो वेन वट टाइम यू आर एंटरिंग एंड इफ यू आर एंटरिंग थ्रू म्यूचुअल फंड रूल दैट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन मोर एंड मोर स्टॉक राइट सो ऑप्टोमिस्टिक टाइम्स हरवीर जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आर प्रोग्राम बिफोर वी क्लोज लुक एट द हेडलाइंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेज ऑस्ट्रेलियन सीईओज टू इस्टेब्लिश पार्टनरशिप्स विद एयर इंडियन काउंटर पार्ट Domestic indices slipped marginally amid negative global cues, almost flat. C 
cents exclusive below 61,800 points. Nifty settles below 18,300 level. And Brent crude rises to $78 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.